。ただいまより上川大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いいたします。はい、私から一点、えーえー、ございます。先日、私は韓国・プサンで日中韓外相会議に出席いたしましたが、その際に現地の書店を訪れ、書籍を購入いたしました。外務大臣就任後、これまで6か国で現地の書店を訪れ、文化や歴史に関する書籍を購入いたしました。私はこれまで活字議連のメンバーとして、各地の活字文化に触れてまいりましたが、こうした書店訪問を今後の外交活動にも役立てていきたいと考えております。特に日中韓は漢字文化を共有しています。同じ漢字の読み方が参加国で似ていたり、逆に同じ漢字の単語でも意味が異なったりすることに気づくことは、その背景にある文化や歴史に触れる良いきっかけになりますまた日本の漫画も立派な活字文化であります外国訪問のためたびに日本の漫画の人気度高さに驚かされるところでありますが特に各国の若者たちの日本の漫画への熱意につきましては現地に行って初めて肌で実感をすることができましたある国でどのような本が読まれているかこれを知ることはその国の文化や価値観を理解するきっかけになるというふうに考えております今後も可能な範囲で世界各地の書店訪問を続けたいと思います私からは以上ですそれではご質問のある方は挙手いただき指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて社名指名に続いてご質問ください NHK 加藤さん。NHK の加藤です。えっとイスラエルパレスチナ情勢について伺います。イスラエルとイスラエル組織ハマスの仲介になっているカタール政府は27日パレスチナのガザ地区での戦闘休止を2日間延長することで合意したと発表しました。新たな合意が守られれば戦闘の休止は少なくとも29日まで延長されることになりますが、大臣の受け止めと今後の対応について伺います。ガザ地区におきましては、これまで連日、多数の子どもたち、また女性たち、高齢者を含む死傷者が発生しておりまして、我が国といたしましては、こうした危機的な人道状況を、深刻な懸念を持って注視をしているところであります。そうした中、11月22日に発表されましたイスラエル・ハマス間の合意に基づきまして、日本時間24日から4回にわたり、人道、人質の解放が実施され、また、カタール政府による最新の発表によりますと、戦闘休止の2日間の延長がなされると承知をしており、これを歓迎をいたします。我が国は、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難した上で、人質の即時解放、一般市民の安全確保、すべての当事者が国際法に従って行動すること、そして事態の早期沈静化を一貫して求めてきたところでございます。今後の情勢の推移は予断を許さないものではございますが、我が国といたしましては、引き続き関係国、関係機関との間でしっかりと意思疎通を行いつつ、すべての当事者に、国際人道法を含む国際法の遵守や、先般、我が国も賛成して採択をされました安保理決議に基づき、誠実に行動することを求めながら、人道状況の改善およびそれに資するさらに長期にわたる人道的休止の維持、事態の早期沈静化に向けた外交努力を粘り強く積極的に行ってまいります。共同通信桂田さん。共同通信の桂田です。核兵器禁止条約の第二回締約国会議について伺います。会議が採択を目指す政治宣言の草案では、核抑止論への固執が核軍縮の進展を阻害しているとして脱却を呼びかける内容となっています。日本は米国の核の傘に依存していますが、改めて核なき世界に向けた道筋についてのお考えをお聞かせください。
。ご指摘の核兵器禁止条約、締約国会合におきまして、政治宣言案の採択が目指されているとの報道は承知をしておりますが、我が国は本件締約国会合に参加をしておらず、同会合でのやり取りの逐一を承知しているものではないことから、コメントにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げれば、現在、ロシアによる核兵器の威嚇や、北朝鮮の核・ミサイル開発などにより、我が国を取り巻く安全保障環境は依然として厳しいものがございます。こうした中国民の生命財産を守り抜くため、現実を直視し、国の安全保障を確保しつつ、同時に現実を核兵器のない世界という理想に近づけていくべく取り組むことは、決して矛盾するものではないと考えております。核兵器のない世界に向けまして、政府としては引き続き、核軍縮に関する G7 首,首脳広島ビジョン、を強固なステップ台としつつ、広島アクションプランの下での取り組みを、まあ、一つ一つ実行していくことで、現実的かつ、まあ、実践的な取り組みを、まあ、継続強化してまいりたいと考えております次のご質問、読売新聞、工藤さん。読売新聞の工藤です、よろしくお願いします。先ほどあの大臣冒頭発言でありましたあの書店巡りについてお伺いしますあの韓国の方でもあの書籍をご購入されたということですがもし差し支えな,なければどういった本をご購入されたのかまたあのこれまで買われた本でもしあのすでにお読みになったものがあればご感想も合わせてお伺いできればと思いますよろしくお願いしますえっと今回はですねプサンの書店で購入したのは放題でですねあの82年生まれ、キム・ジヨンという書籍であります。あの韓国社会が大きく変動する80年代全般に生まれた女性を主人公とし、女性を取り巻く韓国社会の変遷や困難、差別を描写して、ミリオンセラーを記録した書籍であるということで、これから読むことを楽しみにしております。ハングルの文字の書籍でありましたので、日本語の書籍を書いたいと思っております。今後ともこうしたあの書店訪問や、またそこで出会ったさまざまな書籍を通じまして、各国の文化や価値観への理解を深めるとともに、女性平和安全保障、いわゆる WPS をはじめとする多様な外交活動に役立てていきたいというふうに考えております。あの読んだ本と、まあ、たくさん買わせていただいてきましたけれどもあの、えー、女性の,あの活躍をしているあの、えー、ブルネイですねブルネイで求めましたあれ結構楽しみに<笑>あの、えー、私のロールモデルでもあるなという思いでいろんなあの分野で活躍していらっしゃる女性たちということで非常にあのあのお一人お一人のパーソナリティもよく分かって、そしてあの大変面白くあの触れさせていただいております。あのどの本も大変思いを持って書かせていただきましたし、また書店の中では店員さんが非常によく案内していただきまして、あの私のあのニーズに応えるべくあの推薦をしていただいたりしてきたものでありますので、まあ、一冊一冊一冊大事にしてまいりたいと思います。続いてのご質問。中国新聞樋口さん。中国新聞の樋口です。よろしくお願いします。あの話題変わります。外務省先ほどですね、ユネスコの世界記憶遺産に広島市やえっと弊社など5社の報道機関がですね、共同申請したあの広島原爆の写真や視覚的資料をあの推薦すると発表されました。で、えっと推薦に至った理由と。今後、その正式な登録に向けてどういったことをされていくのかと、あと、あどういった被爆の惨状を伝える写真とか映像なんですけれども、どういった点にその価値があるというふうに考えているのかというのを伺います本日28日でありますが、政府として2件
一件目はあまさにあのご紹介いただきました1945年の広島原爆の視覚的資料お写真と映像およびに二点目として増上寺が所蔵する三種の仏教聖典総書のこの二件でありますがユネスコ世界記憶事業への登録申請をすることを決定をいたしました。このうちあのご指摘のこの1945年の広島原爆の視覚的資料、写真と映像は、1945年8月6日に広島に原子爆弾が投下されてから、同年12月末までの間に、被災した市民や、また報道カメラマンによって撮影された写真と映像でありまして、えー大変貴重な記録資料でありますいずれの案件につきましても、世界の記憶に登録されるのにふさわしいものであると認識をしております。外務省といたしましても、関係省庁と連携をしながら、政府一丸となって、2025年の登録に向けて、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。通過で一問だけあの被爆者非常に高齢化してましてこういったそのなんて言うんでしょうあの被爆直後の惨状というのを伝える資料の重要性というのは高まっていると思うんですけれどもそういった点について何か大臣思いがあれば一言お願いできますでしょうかこうしたあの広島原爆関連の資料をそのものを、まあ、体系的に残していくということについては。まさにその当時、体験した方々がさまざまなあの困難の中で亡くなられた方もいらっしゃる、また、二世、三世の方もいらっしゃるという状況の中で、毎年、記念式典も開かれながら、平和の大切さについて誓い合うと、こうしたことの大きなあのこうあの要素になっているところであります。その意味でここれを世界の記憶ととととしてて残すことということについてはこれは極めて重要なことだと認識をしておりますこれをこうした機会を捉えてこの,あの必死になって記録を残された方々の思いも込めてあの現実を一人でも多くの方に知っていただくべく努力をしてまいりたいと思っております IWJ 浜本さんお疲れ様です。インターネット報道メディアでブルジェンの浜本です。よろしくお願いします。ウクライナ情勢について質問します。岸田総理はゼレンスキー大統領に対し、欧米でも配色のが濃厚という見方が出ているにもかかわらず、ウクライナへの揺るぎない支援を表明しています。ですが、これはウクライナ人に無駄な血を流させ、日本国民の税金も無駄に投げ捨てるものではないでしょうか。また、ウクライナが提唱する10項目の和平案も実現不可能であり、停戦する気がないことは明らかです。いずれどこかで戦争はありますし、戦後の日露関係の再構築を考えると、ロシアに対して我が国が我が国を敵国として強く印象づけることは得策,では得策だとは言えません。あくまでも中立的かつ現実的な和平案を日本自らが示し、ウクライナ、ロシア、欧米を説得すべきではないでしょうか。よろししくお願いしますまずあの、我が国の基本的立場でありますが、えー、ロシアによるウクライナ侵略は、国際社会が長きにわたる懸命な努力と、多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であると考えております。ウクライナ和平につきましては、ロシアはウクライナに対する攻撃を現在も続けております。プーチン大統領は、併合したウクライナの一部地域は、交渉の対象ではないとの趣旨の発言を繰り返すなど、ロシアが和平に向けて歩み寄ろうとする兆しは一切見られません。この状況は当事者であるウクライナの考え方から大きく離れたものでもございます。このような状況におきまして、日本がまず行うべきことは、一日も早くロシアの侵略を止めるとの目標に向かって、G7 はじめ国際社会と緊密に連携をしながら、対ロ制裁とウクライナ支援を強力に推進していくことであると考えております
。この点、8日の G7 外相会合におきまして、議長の私といたしましては、中東情勢の緊張度が増す中にありましても、対ウクライナ支援において G7 は引き続き結束すべき旨を訴えました。その結果、G7 として厳しい対ロ制裁や、また強力なウクライナ支援に取り組む姿勢は、普遍との認識で一致することができました。引き続き、ウクライナに公正かつ永続的な併合を実現すべく、G7 議長国としてリーダーシップを発揮してまいりたいと考えております。会見以上ととさせていいたただきまますありがとうございました